Oh. Ralit saya di sini dengan mendengar muzik menerusi perkhidmatan perseniman. Tapi mungkin ramai yang tak ingat ataupun lupa tentang satu teknologi penting yang membuatkan perkhidmatan perseniman sekarang wujud. Iaitu MP3. Jadi MP3 bermula pada 1987 dibangunkan oleh Institut Van Hoffer. Bagi mereka yang tahu tentang sejarah kodek, Van Hoffer ni banyak menjadi pelopor kepada teknologi macam H.264 dan terkini H.266 yang diumumkan hari ini. Jadi mereka nak cari audio yang terbaik dengan bid yang terendah dan hasilnya ialah MPEG Audio Layer 3 nama yang diberi. Jadi anda mungkin tahu kenapa MPEG Audio Layer 3? Akhirnya digunakan sebagai MP3 kerana nama untuk fail MP3 itu tersebut hanya di, diwujudkan pada 17 April 1995 di tahun ini tahun ke-25 ya dan mereka mengatakan MP3 ialah sesuatu yang akan merubah dunia. Kerana bayangkan sebelum itu audio pada CD mereka dapat kompres melalui sistem MP3 ini sehingga saiznya hanya 9% daripada asal. Secara rasmi MP3 wujud 95 tetapi pemain MP3 pertama di dunia hanya dipasarkan pada tahun 1998. Kalau anda baca kat internet ada katakan ialah Rio. Ini adalah salah. Sebenarnya MP3 pertama di dunia dihasilkan oleh sebuah syarikat Korea dan diberi nama sebagai MP Man F10 oleh sebuah syarikat diberi nama sebagai Sehan. Untuk model pertama ini mereka menawarkan dua setoran 32 ataupun 64 MB sahaja dan harga jualannya mengikut harga sekarang ialah sekitar RM1,600 sebuah. Di Fraunhofer sebagai pemegang pattern mengenakan lesen yang murah untuk decoding untuk pelbagai aplikasi dan juga pelbagai alat pemain muzik tapi untuk mengkodkan MP3 daripada CD misalnya ialah sangat mahal. Jadi dengan harga yang mahal ni mereka merasakan masalah piracy tidak akan berlaku tapi mereka tersilap kerana kod untuk melakukan pengekodan MP3 ini Terlepas ke internet, banyak orang gunakan sebagai freeware dan akibatnya sudah tentu tahu anda pernah gunakan LiveWire, anda pernah gunakan Napster dan menyebabkan industri audio mengalami kerugian yang besar. Malahan RIAA pernah mengatakan antara 1999 sehingga 2013 keuntungan industri muzik di Amerika Syarikat berkurang sehingga 53% kerana saya tak rompak. Jadi MP3 sekarang telah digandikan dengan kodek yang lebih baik iaitu AAC yang anda boleh gunakan pada Apple Music misalnya. Dan Fraunhofer sendiri tidak lagi menawarkan lesen untuk menggunakan decoding dan mengkodkan MP3. Dan di negara Amerika Syarikat dan Eropah, anda sebenarnya boleh gunakan MP3 tanpa perlu membayar lesen kerana ia kini dianggap sebagai public domain. Jadi terima kasih Fraunhofer kerana dengan ada je MP3, ada yang cetak rompak memaksa syarikat muzik untuk akhirnya go online dan kini kita boleh mendengar jutaan muzik terus pada peranti secara penstriman.